اسقافی دبیری بود از جمله دبیران آل سامان رحمهم الله و آن صناعت نیکو آموخته بود و بر شواهق نیکو رفتی شاهقه یا بر شواهق نیکو رفتی شاهقه یعنی بلندی ها و از مزایق نیکو بیرون آمدی و در دیوان رسالت نوح ابن منصور محرری کردی مگر قدر او نشناختند و به قدر فضل او را ننواختند از بخارا به حرات رفت به نزد الوبتگین و الوبتگین ترکی خردمند بود و ممیز الوب یا الب حالا به معنی شجاع و قهرمان تکینم یعنی شجاع و قهرمان بفرمایید توی تعلیقات یه نکته جالبی راجع به اسکافی گفته آه. گفته که سالبی گوید از عجائب امر اسکافی آن بود که وی در رسائل سلطانیات یعنی مکاتبات رسمی دولتی دارای اولین درجه بود و هیچ کس به پایو نمی رسید ولی در اخوانیات یعنی مکاتبات دوستانه از عهده بر نمی آمد و عجز و قصور او به منتها درجه بود و نیست سالبی گوید اسکافی در علو رتبه در نصر و انحطاط درجه در نظم مانند جاهز بود بی خود نبود این قمو بهش گیر میدادیم سر اون قصیده هاش ولی نصرش نصر درنگیزی بود این اون نیستش که او این اسکافی نیست این اون نیست اه. اه. این زمان رفیق به حقی بود احتمالا اون نوه این باشه مثلا اگه فامیل باشن با هم ببین توی مقدمه هم هر دوشون هم مقدمه قدیمی قزوینی هم و این هر دو نوشتن که مش... به شدت تاریخ و اشتباه یعنی خیلی به حافظه به نظر میاد رو حافظه حساب کرده تو همین تعلیقات نوشته که احتمال داره آلب تگین با ابو علی اشتباه گرفته یعنی همون اسکافیه همون ابو حنیفه است آره دیگه اگه زمان ابو علی سیم جور باشه یعنی به جای آلب تگین ابو علی سیم جور رو بذاریم تو این قصه میخوره دیگه یکم جلوتر هم باز میگه که تو همین صفحه میگه که اولوبتگین تحمل هم میکرد و آخر کار او بسیان کشید این هم گفته که این نیز صحوی واسه هست بر اختلاف تاریخ رو گفته که گفته اینجوری نمیتونه باشه مثلا اولوبتگین سال فلان بوده این سال فلان بوده اینا چرت و پرته این نظر تاریخی نمیخورم خیلی زیاده اشتباهش آره مرسا بیشتر حکایت و درسه آره بیشتر حکایت و درسه مینوی هم که دیدی دیگه تو مستیزش دیگه دیدی نمازون اتمالا بهش میگه که چی اه... یه کلمه به کار میبره مینوی برای نظامی عروزی یه فوش بدی آره یا مرتیکه میگه مرتیکه فکر کنم آره از این... تو هم آیا آره. اصلا من, من که مدرت ها بخاطر همین چه آقا بودم نمیخوندم اون آتون حرفش سر این بود که اطلاعاتی راجع فردوسی میده خیلی قلطه این مرتیکه این حرفا رو زده که باعث شده این همه راجو فردوسی اشتباه گفته باشه. البته همون ویدیوهایی که تو اینترنت هم هست من فکر کنم دیدم. تو یه برنامه داره به مناسبت فردوسی تو تلویزیون ایران سال 55 فکر کنم زحمت شده. و الوبت... و الوبتگین ترکی خردمند بود و ممیز. ممیز تمیز کننده جلو کننده خوب از داشت. خب. او را عزیز کرد و دیوان رسالت به او تفتیس فرمود. کار او گردان شد. و به سبب آنکه نوخاستگان در حضرت پدید آمده بودند بر قدیمان استخفاف هم کردند و الوبتگین تحمل هم کرد و آخر کار او به اسیان کشید به استخفافی که در حق او رفته بود به اقراع جماعتی که نوخاسته بودند و امیر نوح از بخارا به زاولستان بنوشت تا سبکتگین با آن لشکر بیایند و سیمجوریان از نیشابور بیایند و با الوبتگین مقابله و مقاتله کنند و آن حرب سخت معروف است و آن واقعه سخت مشهور بفهمید ببین همین که میگه که سبکتگین بیاد با الوبتگین مقابله کنه معلومه دیگه همون ابو علیه اینا تو, تو توضیحات نوشتم این تیکش میکنم براتون گفته که این صحیح است که امیر نوح به زابلستان نوشت تا سبکتگین آن لشکر بیارد ولی کی و برای محاربه با که در سنه 383 یعنی 31 سال بعد از آفات اولوبتگین و برای محاربه با ابو علی سیمجور که مدتی دراز بود با امیر نوح مخالفت نموده و اطراف و مملکت را پر از فتنه و آشوب نموده بود و امیر نوح چون خود از دفع این فتنه آجز گشت به سبکتگین و پسرش محمود متوسل شده ایشان از قزنه به خراسان آمدند و آن فتنه را فرو نشانیدند و سیمجوریان را مقهور نمودند پس مصنف را در همین یک فقره 
چند صحف بزرگ روی داده یکی آنکه الوبتگین را با نوح ابن منصور معاصر دانسته و استحالی این امر را بیان نمودیم دیگر آنکه لشکر کشیدن سبوبتگین را به خراسان به اتفاق سیم جودیان را به قصد جنگ با الوبتگین دانسته و حال آنکه اولا سبوکتگین به اتفاق سیم جودیان لشکر نکشید بلکه خود به قصد جنگ با ایشان بود که لشکر قزنه را به خراسان آورد ثانیان الوبتگین 35 سال قبل از لشکر کشیدن سبوکتگین به خراسان وفات نموده است چه مانه ایستدین که فرض شود اسکافی این مراسله را به امیر نوح ابن نصر از قول ابو علی چقانی در موقع اسیان وی به امیر نوح نوشته باشد و اشتباه معلف فقط مربوط به الوبتگین و سبوکتگین و روانه کردن امیر چقانی پیش الوبتگین بوده باشد این سه جمله آخر مانه تقیزاده بود این همون جنگی که چیزا خوندیم دیگه شا... شارای قرچستان بله بله که آره آه نه این این اون نیست که سیم جوری یه نفر رو فرستاده بود که اینا رو محاصره کرده بود بعد سبکتگین که اومد به جنگ سیم جور اون یارو که اینا رو محاصره کرده بود پس خواست و کلا اینا رفتن پیش سبکتگین و خیلی محترم بودن آره آقا پشتر این یک مفصل در مورد سیمجوریان توی تعلیقات هست که برای مرور این تاریخ سیمجوریان خیلی خوبه این اومده دونه دونه تک تکشون رو در چند صفحه توضیح داده شجرانامهشون و اتفاقاتشون و با جزئیات خیلی جالبی فوق العاده خوبه خیلی عالیه که مثلا مرور کنیم که چه اتفاقاتی افتاده یه بار بخون بعدا آره آره بعدا <تصفيق> با آن حرف سخت معروف است ما واقع سعد مشهور پس از آن که آن لشکرها به حراد رسیدن امیر نوح علی ابن محتاج کشانی را که حاجب, که حاجب الباب بود با علبتگین فرستاد با نامه ایچون آب و آتش مضمون آن همه وعید و مقرون او همه تهدید صلح را مجال ناگذاشته آشتی را سبیل, سبیل رهانا کرده چنان که در چنین واقعی و چنین داهیه ای خداوند زجر قاسی به بندگان آسی نویسد زوجر تنگدل و قمگین همه نامه پر از آن که بیایم و بگیرم و بکشم چون حاجب اول حسن علی ابن محتاج کشانی نام عرضه کرد و پیغام بگفت و هیچ باز نگرفت الوبتکین آزرده بود آزرده تر شد برا شفته گفت من بنده پدر اویم اما در آن وقت که خاجه من از دار فنا به دار بقا تحویل کرد او را به من سپرد او را به من سپرد نه مرا به دو و اگرچه از روی ظاهر مرا در فرمان او همی باید بود اما چون قضیت را تحقیق کنی نتیجه بر خلاف این آید که من در مراحل شیبم و او در منازل شباب و آنها که او را بر این بحث همی کنند ناقص این دولتند نه ناسه و خادم این خاندانند نه خادم و از قایت زعارت به اسکافی اشاره کرد لطفا کنید که چون نامه جواب کنی از استخفاف هیچ باز مگیر و بر پشت نامه خواهم و بر پشت نامه خواهم که جواب و بر پشت نامه خواهم که جواب کنی شد از قایت زهارت به اسکافی شاید کرد که چون نام جواب کنی از استخفاف هیچ باز مگی و بر پشت پشت نام پشت نام بنویس پس اسکافی بر بدیه جواب کرد و اول بنوشت بسم الله الرحمن الرحیم یا نوح قد جالت تنا فا اکثر تا جدالنا فا آتنا به ما تعدنا این کنتم از صادری احسان چه جواب داد یعنی این نوح همانا با ما ستیزه کردی پس ستیزه با ما بسیار کردی پس اگر از راستویانی آنچه را که به ما وعده داده ای بیا ولی یه مشکلی هم داره دیگه این کفار به نوح اینجوری میگن و بعدا هم عذاب بهشون نازل میشه قشنگ بود چون نامه به امیر خراسان نوح ابن منصور رسید آن نامه بخاند تعجب ها کرد و خاجگان دولت حیران فرو ماندند 
و دبیران انگشت به دندان گزیدند چون کار الف تکین یک سو شد اسکافی متواری گشت و ترسان و حراسان همی بود تا یک نوبت که, نو... که نوح کس فرستاد و او را طلب کرد و دبیری به رو داد و کار او بالا گرفت و در میان اهل قلم منظور و مشهور گشت اگر قرآن میکوندانستی و در آن واقعه بدین آیت نرسیدی و کار او از آن درجه اگر قرآن نیکو ندانستی در آن واقعه بدین آیت نرسیدی و کار او از آن درجه بدین قایت نکشید 